পৃথিবীর সবচেয়ে সুন্দর জায়গা কোনটা কেউ কেউ বলে সেন্ট্রাল ইউরোপের অ্যালপস কেউ কেউ বলে আইসল্যান্ড কেউ বলে ইন্দোনেশিয়ার সতেরো হাজার আইল্যান্ডগুলোর মধ্যে যে কোনো একটা দ্বীপ আসলে অ্যান্সারটা একটু সাবজেক্টিভ কিন্তু এই সব কটা জায়গা দেখার পরও আমার মতে পৃথিবীর সবচেয়ে সুন্দর জায়গা হচ্ছে এখানে হাওয়াই আর একটা দিনের মধ্যে হাওয়াইতে কত কিছু দেখা সম্ভব এই ভিডিওতে আপনাকে আমি দেখাবো সাড়ে ছটা বাজে অ্যান্ড আজকে আমি দিনটা স্টার্ট করবো হাওয়াইয়ের সবচেয়ে ফেমাস প্রবলি অ্যাক্টিভিটি নিয়ে আর একটা জিনিস নিয়ে যেটা আমি জীবনে ছোটোবেলায় চিন্তা করি না আমি রেগুলারলি করবো সার্ফিং সার্ফিং স্পোর্টটা কিন্তু মডার্ন ডেতে শুরু হয়েছে হাওয়াই এক হাজার ফিট উপর থেকে এরকম একটা ড্রোনের ভিডিও দেখলেও খেয়াল করে দেখবেন যে কোনায় নিচে ডান দিকে হাজার হাজার সার্ফ করার মতো সুন্দর ঢেউ বান পুরো পৃথিবী থেকে মানুষ এখানে আসে এখানকার নীল গরম পানিতে সার্ফ করতে এমনকি আমারও হাওয়াইতে মুভ করার মেইন উদ্দেশ্য ছিল আরও ভালো করে সার্ভ করতে অনেকে আমাকে জিজ্ঞেস করে আমি কেন নয়শো ডলার দিয়ে একটা নন এসি রুমে থাকতেছি হাওয়াইতে মেইন রিজন হচ্ছে আমার বাসা দুশো মিটার দূরে এটা থেকে অনেকেই আমাকে জিজ্ঞেস করে যে সার্ফিং করতে শিখে গেছি নাকি কিন্তু এটা আসলে যারা জিজ্ঞেস করে তারা মনে হয় সার্ফিং ঠিক বুঝে না সার্ফিং করতে শেখা সাইকেল চালানো শেখার মতন না সার্ফিং করতে শেখা হচ্ছে ক্রিকেট খেলার মতো স্পোর্টস শেখার মতো আপনি যদি ছ মাস প্র্যাকটিস করেন বা এক বছর প্র্যাকটিস করেন তাও মানে আপনি প্রফেশনাল লেভেল খেলার চান্স খুবই কম আর যদি আপনি মাত্র ধরেন দুই মাস বা এক বেশ ধরে করতেছেন তাহলে আপনারা যেরকম ক্রিকেটে খেলার নাম তো দেবেন না কেউ ওইরকম ভালো সার্ফ ব্রেকগুলোতে কেউ নামতে দেবে না নামার ব্যাপারটা কেন এটা বুঝতে হলে আপনাদেরকে দেখাতে হবে যে সার্ফিংকে কেন একটা এক্সট্রিম স্পোর্ট বলা হয় টিভিতে বা ইউটিউবে যখন সার্ফিংয়ের ভিডিও দেখেন তখন একটা জিনিস খেয়াল করা অনেক কঠিন যে এই সার্ফিং যারা করতেছে তারা কিন্তু অনেক শ্যালো পানি আর মাত্র পানি থেকে মাঝে মাঝে এক থেকে তিন ফিট নিচেই দেখবেন বড় বড় পাথর না হলে কোরাল রিফ যেটার সাথে বাড়ি খাইলে ইনজুর হওয়া খুবই ইজি এই স্পটটাতেই পাথর যেটা দেখতেছেন লো টাইডের সময় পানি থেকে বাইর হয়ে থাকে তো পানিতে নেমে যদি কি করতেছেন কোনো আইডিয়া না থাকে না ডেঞ্জারাস একটা স্পটে যান তাহলে খুব ভালো একটা চান্স যে আপনি হয়তো নিজেরা এনজোর করবেন বা আপনার সাথে অন্য কারো এনজোর করবেন এখন হয়তো বা অনেকেই ভাবতেছেন যে এত পোটেন্সিয়ালি ডেঞ্জারাস একটা জিনিস করার মানেটা কি মানে হচ্ছে একবার যখন বেসিক সেফটিগুলো শিখে যাবেন তখন কিন্তু সার্ফিং করতে এইরকম হতো সমুদ্র আর ঢেউ দেখলেন এখন হাওয়াইয়ের আরেকটা ফেমাস সাইড আপনাদেরকে দেখাতে নিয়ে যাই সেটা হচ্ছে হাওয়াইয়ের পাহাড়গুলো আর হাইকিং ট্রেলগুলো আর এখন একটা খুব ফেমাস ব্রিজ ট্রেলে আমরা যাচ্ছি যেটার নাম হচ্ছে থ্রি পিকস তিনটা পিক কারণ এই হাইকটা নর্মালি অনেক ডেঞ্জারাস আর এখন হচ্ছে বৃষ্টির সিজন উইন্টারকালে এখানে বৃষ্টি অনেক বেশি পড়ে সো এই হাইকগুলো অনেক ডেঞ্জারাস হয়ে যায় এই তিন দিন আগে আমি আরেকটা হাইক করতে গেছিলাম খুব নাম করা একটা হাইক আছে এখানে স্টেয়ারবিটি হ্যাভেন ওটা দুই ঘন্টা উঠার পরে ফেরত চলে আসা লাগছে কারণ এমন বৃষ্টি পড়া শুরু করছিলো যে যাওয়াটা খুব ডেঞ্জারাস হয়ে গেছিলো মানে বাকি হাইকটার জন্য এই ক্যামেরাটাকে ব্যাগের মধ্যে র্যাপ করে ঢুকাবো কারণ আমার হাতে পায়ে সব জায়গায় কাদা লাগবে এক্সপেক্ট করতেছি কিছু কিছু হাইক আছে যেগুলোকে বলি আমরা টু পয়েন্ট হাইক যেটাতে দুই পা ইউজ করা লাগে কিছু কিছু হাইক বলি আমি ফোর পয়েন্ট হাইক যেটাতে হাত পা দুইটা ইউজ করা লাগে এই হাইকটা মানুষ বলে ফাইভ পয়েন্ট হাইক মানে হাত পা পাশা সব কিছু দিয়ে মাঝে মাঝে গড়ে গড়ে উঠতে হয় সো ক্যামেরা হাতে নিয়ে করতে পারবো না এই হাইকের ব্যাপারে আরেকটা জিনিস হচ্ছে এখানে খুব কেয়ারফুল হতে হয় কারণ এখানে অনেকজন মারা গেছে ইয়াং মানুষ মারা গেছে লাস্ট দুই বছর আগেই মনে হয় আমার বয়সে আমার চেয়ে কম বয়সে একটা ছেলে মারা গেছে হাইক করতে গিয়ে সো এখানে একটু এক্সট্রা কেয়ারফুল হতে হবে
আমি এখন থ্রি পিক সাইকের তিন নম্বর পিকের প্রথম পিকটাতে আমার সামনে অন্য পিকগুলো আছে দেখতে পাচ্ছেন তো এখানে দড়ি বাই বাই উঠছি এগুলো কিন্তু দড়িগুলো বেশি রিলায়েবল না কারণ এই হাইকগুলো সবই ইলিগাল সো দড়িগুলো কেউ মেনটেন করে না সো দড়িগুলোকে পুরোপুরি ট্রাস্ট করা যায় না দড়ি হচ্ছে ব্যাক আপ যদি পড়তে গিয়ে কিছু ধরা লাগে এই জন্য আমি আর সামনে আগাইতেছি না কারণ সামনের পার্টটি খুব একটু এক্সট্রা ডেঞ্জারাস আর আমার ঘাড়ে দশ পাউন্ডে এই ক্যামেরা গিয়ে ক্যারি করতে করতে আমার ব্যালেন্স পাইতেছিলাম ঠিক মতো বেবি উঠার সময় ভার্টিক্যালি কিন্তু এখান থেকে ভিউটা আসলে অসাধারণ শুধু পিক গুলো না এক সাইডে দেখবেন পাহাড় জঙ্গল আর এক সাইডে পিছনে পুরো সমুদ্র জিনিসটা অনেক জস আচ্ছা সাড়ে চারটা বাজে লাস্ট সাড়ে চার ঘন্টা লাগছে পুরো হাইকটা করতে এখন আরেকটা হাইক করার চেষ্টা করব যেটা মনে হয় হাওয়াইতে আমার শেষ হাইক হবে ওকে তারা ঘোরা করে কোনো রকমে এই হাইকটা শেষ থেকে আসছি একদম শেষ না একদম শেষের সামনে একটা একটা আউটপোস্ট আছে ওয়ার্ল্ড ওয়ার টু এর ওই জায়গাটা আমি যাইতেছি না কারণ ওখানে মানুষ বেশি আর আমি এখন গিঞ্জির মধ্যে যাওয়ার চেষ্টা করতেছি না কিন্তু এখানে মেইন অ্যাট্রাকশান হচ্ছে এই দুইটা দ্বীপ যেগুলোর নাম হচ্ছে লানিকাই দ্বীপ এখানে আমার অনেক ফ্রেন্ডদের চিনি যারা সাঁতার কেটে এখানে গেছে পিছনে সানসেটের শেষ পার্টটিকেও ক্যাচ করতে পারছি এটা অ্যাকচুয়ালি ইস্ট সাইড সো সূর্যোদয় এদিকে হয় না ওয়েস্ট সাইডে সূর্যোদয় হয় ধ্বংস শেষ আসতেছে সো ভিডিওটা লাইক করলে অবশ্যই লাইক করবেন যদি চ্যানেলটিকে সাপোর্ট করতে চান তাহলে প্লিজ সাবস্ক্রাইব করেন আর আপনার ফ্রেন্ডদের সাথে ভিডিওটি শেয়ার করেন এটা হচ্ছে আমার হাওয়াইতে শেষ হাইক আর পাঁচ দিন বাকি তারপর আমি সাড়ে চার বছর পর দেশে ফেরত আসতেছি সো নেক্সট ভিডিওর প্রবলেম এখান থেকে আসবে